Hello everybody, welcome back to the channel. In today's video, we will discuss about most important questions of chapter chemistry in everyday life. Guys, for your board's examination, this is a very important video because in this chapter, mostly all questions are covered in this chapter and your pre-board, I assure you that there is a question from this chapter. So please, don't skip the video, don't skip the last time. लास्ट में मुझे जरूर बताएं अगर आपके एग्जामिनेशन हो चुके हैं इस चैप्टर की कि ये क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड थे या नहीं थे ओके तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन What is meant by narrow spectrum antibiotics? Narrow spectrum antibiotics क्या होते हैं ये हो गया आपका वन मार्कर्स यहाँ पर हम वन मार्कर्स टू मार्कर्स और थ्री मार्कर्स तीनों की बात करेंगे क्योंकि फाइव मार्कर क्वेश्चन इस चैप्टर में से तो नहीं आता है एंड वैल्यू बेस्ड की भी बात करेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है आपके होमवर्क की इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आपको करके मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करना है इंस्टाग्राम है सिंह क्रिएशन एजुकेशन ओके सो चलिए शुरू करते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो होते हैं दीज आर दोज एंटीबायोटिक्स विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट ओनली वन पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ही ये जो एंटीबायोटिक है काम कर सकता है उनको हम कहते हैं नैरो यानी कि उसकी लिमिटेड रेंज होती है स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ओके नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी मींस क्या होता है ये ऐसी ब्रांच होती है केमिस्ट्री की विच डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस जो डिजीज की ट्रीटमेंट होगी वो सिर्फ केमिकल्स से होगी ठीक है यूजिंग केमिकल्स ऐसी ब्रांच को हम कहते हैं कीमोथेरेपी थेरेपी का मतलब आपको पता है ट्रीटमेंट एंड कीमो का मतलब होता है केमिकल सो केमिकल से किया गया ट्रीटमेंट इज नोन एज कीमोथेरेपी नेक्स्ट इज व्हाट इज टिक्सचर ऑफ आयोडीन अ टू टू से लेके थ्री परसेंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल एल्कोहल के अंदर दो से तीन परसेंट अगर हम आयोडीन डाल देते हैं तो उस वाटर के मिक्सचर को हम क्या कहेंगे इट इज नोन एज टिंक्शर ऑफ आयोडीन एंड इट इज यूज एज एन एंटीसेप्टिक एक एंटीसेप्टिक की तरह भी इसको यूज किया जाता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ नेम द सब्सटेंस दैट कैन बी यूज एज एन एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट एक ऐसा सब्सटेंस की नाम बताओ आप जो कि एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज हो सकता है यानी कि उसको हम विदाउट उसका कोई हार्म नहीं होगा वैसे भी उसको यूज कर सकते हैं और एक डिस इन्फेक्टेंट यानी कि उसका हार्म भी हो सकता है इस लेवल तक भी यूज कर सकते हैं सो द आंसर इज 0.2 परसेंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ फिनॉल एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक और अगर हम इसकी आ, मात्रा बढ़ा देते हैं इसकी रेंज बढ़ा देते हैं इसको कर देते हैं वन परसेंट सोल्यूशन का वन परसेंट लेते हैं तो वो बन जाता है डिस इन्फेक्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज बी एच एंड बी एच टी बी एच ए इज ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्साइल एनिसोल Whereas एज बी एच टी इज ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्साइल टॉलिन बोथ आर यूज एन एंटी ऑक्सीडेंट इन फूड फूड के लिए एंटी ऑक्सीडेंट्स की तरह ये काम करते हैं बी एच ए एंड बी एच टी नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो कि आएंगे टू मार्क्स के लिए ओके okay, ये क्वेश्चन है जो टू इसमें आपको टू मार्क्स अलॉट किए गए हैं और आपको पर्टिकुलरली आंसर देना पड़ेगा कि आपको दो मार्क्स मिले ठीक है पहला क्वेश्चन है वाई आर सिमिटेडीन एंड रेनेटिडीन बेटर एंटासेड्स देन सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सो जनरली गाइस जब भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं और इसको हम एक्सेस में ले लेते हैं तो ये जो स्टमक है उसको एल्कलाइन बना देता है और उसके अंदर पेन होना शुरू हो जाता है इट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ इवन मोर एच सी ज्यादा रिलीज होगा स्टमक के अंदर जिसकी वजह से यूल्सर्स हो जाएंगे स्टमक के अंदर यूल्सर्स क्या होते हैं जनरली अपडोमिनल पेन कॉज करते हैं और स्टमक की जो वॉल होती है उस पर ये जनरली पेन क्रिएट करेंगे उसको हम बोलते हैं यूल्सर्स वेयर एज अगर हम सिमिटेडीन और रेनेटिडीन को लेते हैं टू प्रिवेंट द इंट्रैक्शन ऑफ हिस्टामिन विद द रिसेप्टर सेल्स इन द स्टमक वॉल रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ लेसर अमाउंट ऑफ एच सी एल जबकि जो हम सिमिटेडीन और रेनेटिडीन लेते हैं वो एच सी एल की अमाउंट कम रिलीज करती है जिसकी वजह से यूल्सर्स प्रेजेंट नहीं होते और हमारा जो काम होता है यानी कि इंट्रैक्शन हिस्टामिन के साथ करना वो भी क्लियरली हो जाता है नेक्स्ट है वट आर एनेलजेसिक्स एनेलजेसिक्स क्या होते हैं और इनको क्लासीफाई करिए द ड्रग्स विच गिव रिलीफ फ्रॉम द पेन आर नोन एज एनेलजेसिक जनरली जो हम सिंपल भाषा में बोलते हैं पेन रिलीफ ठीक है पेन रिलीवर जो होते हैं पेन किलर जो होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं ये दो तरीके के होते हैं वन इज 
नॉन नार्कोटिक्स एंड द अदर वन इज नार्कोटिक्स नॉन नार्कोटिक्स कौन से होते हैं दे डू नॉट डू नॉट कॉज एडिक्शन इनके साथ हमें एडिक्शन नहीं होती हमें हर टाइम पे पेन रिलीव करने के लिए ये लेने की जरूरत नहीं होती ये हमें एडिक्टेड नहीं बनाते अपने आप से किसी भी तरह का ये एक तरीके से नशा नहीं देते हैं ठीक है एग्जाम्पल है एस्पेरिन एंड जो सेकेंड है नार्कोटिक्स नार्कोटिक्स जो है इसके अंदर ड्रग्स एक तरीके के माने जा सकते हैं ये ठीक है तो ये जो है इनकी हैबिट होती है एक तरीके से कि ये एडिक्टेड बना देंगे बंदे को एंड इसका एग्जांपल है मॉफिन मॉफिन जो है इसका एग्जांपल है इसकी वजह से नींद भी आती है जब इसकी वाली मेडिसिन लेते हैं वाला ड्रग लेते हैं तो कई बार नींद भी आती है तो इसलिए इनको एडिक्टेड बोला जाता है और इनका नेम नेम क्या है नाकोटिक्स सो नेक्स्ट है हमारा टू मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर थ्री वट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स ये कौन से डिटर्जेंट्स होते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं इनके एग्जाम्पल भी आपको देने हैं फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स वो होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज किए जाते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और उनको डिकम्पोज करके क्या बना दिया जाता है हार्मलेस प्रोडक्ट ओके दे डू नॉट क्रिएट वाटर पोल्यूशन ये किसी भी तरह का वाटर पोल्यूशन नहीं क्रिएट करते हैं डिटर्जेंट्स ये नॉन सॉरी बायोडिग्रेडेबल जो डिटर्जेंट्स होते हैं इनके पास लीनियर एल्काइल चेन्स होती है जो कि बायोडिग्रेडेबल होती है एग्जांपल है सोडियम लोराइल सल्फेट नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल ये क्या होते हैं दे आर नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये जो है इनका इनको हार्मलेस नहीं बनाया जाता है माइक्रो uh, ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं बनाया जाता है और ये कैसे ये क्या क्रिएट करते हैं दे क्रिएट वाटर पोल्यूशन एग्जाम्पल है सिटेमिथाइल एंड अमोनियम ब्रोमाइड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दो मार्क्स के लिए डिफरेंस बिटवीन याद रखिएगा डिफरेंट बिटवीन एंटागोनिस्ट एंड अगोनिस्ट के बीच में भी आ सकता है एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट के बीच में भी आ सकता है तो मैं यहाँ पर वो सारे क्वेश्चंस कवर अप कर रही हूँ आप प्लीज इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करें और इनको बार बार पढ़ें ताकि आपका पूरा क्वेश्चन जो है कवर अप हो जाए पूरा चैप्टर कवर अप हो जाए और इससे पहले मैं इसका माइंड मैप आपको बता चुकी हूँ यहाँ आई बटन में ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का मैं माइंड मैप के ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ जिससे आपको चैप्टर समझने में आसानी होगी और आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके इस चैप्टर से बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेंगे ओके तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं एंटीसेप्टिक वो होते हैं जो कि हार्म नहीं करते किसी भी लिविंग टिश्यू को किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एंड जो डिसइंफेक्टेंट है ये टॉनिक यानी कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं लिविंग टिश्यूज के लिए नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक अप्लाई किया जाता है वाउंड पे यानी किसी चोट पे अल्सर यानी कि किसी पेन पे डिजीज कोई हो गई स्किन की उसके लिए हो कि एंड एक्सेट्रा और जो डिसइंफेक्टेंट है वो यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट्स के लिए फ्लोर्स के लिए टॉयलेट्स एंड ड्रेन्स के लिए ओके okay? जो हम फिनॉल यूज करते हैं वो सब इसी में आता है नेक्स्ट है एग्जांपल एग्जांपल है फिनॉल अगर 0.2 परसेंट यूज किया जाए तो वो एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा और अगर फिनॉल को 1 परसेंट यूज किया जाए तो वो डिसइंफेक्टेंट uh, की तरह काम करता है नेक्स्ट एग्जाम्पल है एंटीसेप्टिक में बोरिक एसिड एंड टिंक्सर ऑफ आयोडीन एंड डिसइंफेक्टेंट में एग्जाम्पल है फिनॉल वन क्लोरीन एंड डीडीटी याद रखिएगा अगर आप फिनॉल लिखते हैं किसी में भी डिसइंफेक्टेंट या एंटीसेप्टिक में तो उसकी परसेंटेज लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ व्हाट इज बिथियोनॉल एडेड सॉरी व्हाई इज बिथियोनॉल एडेड टू सोप बिथियोनॉल को सोप के अंदर क्यों ऐड किया जाता है और इसकी कंपोजिशन बताओ डिटॉल की ओके okay? तो कंपोजिशन डिटॉल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और गाइस मेक श्योर sure आपको डीडीटी का स्ट्रक्चर आता हो ओके okay? एग्जामिनेशन में पूछा जाता है सो गाइज कंपोजिशन ऑफ डिटॉल बहुत ईजी सी है सबसे पहले देखते हैं बिथियोनॉल को क्यों एड किया जाता है सोप के अंदर बिथियोनॉल इज एन एंटीसेप्टिक वो एक एंटीसेप्टिक है जो कि रिड्यूस कर देता है ऑडोर यानी ऑडोर का मतलब क्या होता है एक फाउल स्मेल गंदी सी स्मेल जो प्रोड्यूस की आ, होती है बाय बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन जब बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन होता है ना ऑर्गेनिक मैटर का तो एक पर्टिकुलर बहुत अजीब सी गंदी सी ऑर्डर स्मेल ठीक है ऑर्डर का मतलब होता है गंदी स्मेल ठीक है तो गंदी स्मेल जो होती है वो प्रोड्यूस होती है तो उसको ये जो बिथ्योनॉल है ये बिल्कुल खत्म कर देता है रिड्यूस कर देता है जो कि स्किन पर इसकी आ, बिल्कुल भी आपको आ, ऑर्डर स्मेल देखने को नहीं मिलेगी नेक्स्ट है जो हमारा कंपोजिशन है डिटॉल का वो क्या है डिटॉल जनरली कंपोजिशन मतलब किसका बना हुआ होता है डिटॉल जनरली मिक्सचर होता है क्लोरोजाइलिनॉल एंड टेरिपिनॉल ठीक है इन दोनों का याद रखिएगा दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट आता है आपका थ्री मार्क्स के लिए थ्री मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद सुटेबल एग्जांपल्स कैटाइनिक डिटर्जेंट एनाइनिक डिटर्जेंट्स एंड न्यूरल न्यूट्रल डिटर्जेंट्स 
वन इज कैटेनिक डिटर्जेंट्स वो डिटर्जेंट्स होते हैं जो कि क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट के बने हुए होते हैं जैसे कि क्लोराइड्स हो गया ब्रोमाइड्स हो गया या एसिटेट्स हो गया ये डिटर्जेंट्स वो डिटर्जेंट्स होते हैं जो कि क्वाइट एक्सपेंसिव होते हैं मार्केट में और इनका यूज बहुत लिमिटेड होता है सम ऑफ दीज डिटर्जेंट्स हैव जर्मिसडल प्रॉपर्टीज इनके अंदर जर्मिसडल प्रॉपर्टीज होते हैं कि ये जर्म्स को भी मार सकते हैं सो so, कई बार इन्हें जर्म्स को भी खत्म करने के लिए भी यूज किया जाता है नेक्स्ट है अनायनिक डिटर्जेंट्स अनायनिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं डिटर्जेंट हुज हाइड्रोफिलिक एक्टिविटी हिंजेस ऑन एन अनायनिक ग्रुप जिनकी हाइड्रोफिलिक एक्टिविटी यानी कि हाइड्रोजन से बॉन्ड करने वाली एक्टिविटी ठीक है आप हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक मतलब पानी के अंदर इजीली रह पाते हैं और हाइड्रोफोबिक मतलब पानी के अंदर इजीली नहीं रह पाएंगे तो हाइड्रोफिलिक जो इनकी एक्टिविटी है वो अनायनिक ग्रुप के साथ अटैच होती है फैटी एसिड जो होते हैं सबसे नेचुरल अनायनिक डिटर्जेंट्स हैं बट इनको यूज नहीं किया गया है कभी भी एज डिटर्जेंट्स नॉर फंक्शनल इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स क्योंकि ये बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर एक तरीके से फंक्शनल नहीं होते हैं द मेन सिंथेटिक एडीज यानी कि द मेन सिंथेटिक अनायनिक डिटर्जेंट्स जो हैं वो हैं एलिफेटिक सल्फेट एस्टर्स ठीक है एग्जाम्पल है सोडियम डीओसी सल्फेट नेक्स्ट है न्यूट्रल डिटर्जेंट्स अनायनिक हो गया कटैनिक हो गया नेक्स्ट है न्यूट्रल डिटर्जेंट्स न्यूट्रल डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन मेजर होते हैं जहाँ पे फाइबर का जो कि यूज किए जाते हैं फॉर एनिमल फीड एनिमल्स के फीड यानी कि उनका खाना सही है या नहीं इसको एनालाइज करने के काम आते हैं बट इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ यूनिक क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड इनके अंदर कोई भी यूनिक क्लास नहीं है केमिकल कंपाउंड की ये काफी सारी केमिकल कंपाउंड के मिक्सचर होते हैं एन यानी कि नेचुरल डिटर्जेंट्स जो है वो मेजर करते हैं जनरली मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेट्स इन प्लांट्स एंड एग्जाम्पल है लिग्निन हेमी सेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज नेक्स्ट है आपका देखते हैं क्या आता है यहाँ पर नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है थ्री मार्क्स के लिए व्हाट आर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच यहाँ पर जनरली आपको तीन डेफिनेशन दे दी गई हैं जो कि एक एक मार्क्स पे अलॉटेड है और उनके एग्जांपल्स में यानी कि डेफिनेशन आधे मार्क्स की है और एग्जाम्पल आधे मार्क्स का है ट्रैंक्यूलाइजर्स वो होते हैं केमिकल्स होते हैं जो कि ट्रीट करते हैं विद स्ट्रेस जब किसी को स्ट्रेस होता है तो ट्रैंक्यूलाइजर दिया जाता है ठीक है फेटीक के लिए यूज होते हैं और मेंटल डिजीज के लिए ये क्या करते हैं दे रिलीज एंजाइटी एंड स्ट्रेस इरिटेबिलिटी यानी कि ये क्या रिलीज करते हैं एंजाइटी रिलीज करेंगे और इरिटेशन ना हो इसलिए इरिटेबिलिटी रिलीज करते हैं सो जनरली इनके एग्जाम्पल क्या है इक्वेनल एंड ल्यूमिनल नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेटिव ये उस तरह के केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि ऐड किए जाते हैं फूड मटीरियल्स के अंदर ताकि उन्हें स्पॉइल होने से बचाया जा सके क्योंकि उनके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो देन एग्जाम्पल है सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम क्लोरेट एग्जाम्पल उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एंटी के बारे में एंटी हिस्टामिन वो ड्रग्स होते हैं जो कि इंटरफेयर करते हैं नेचुरल एक्शन हिस्टामिन के साथ बाय कंपीटिंग विद हिस्टामिन कंपीट करते हैं हिस्टामिन की बॉन्डिंग के साथ रिसेप्टर साइड पे और हिस्टामिन जो है एक्सर्ट करता है अपने इफेक्ट्स को एग्जाम्पल है सिट्रिजिन सो नेक्स्ट है आपका यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन तीन मार्क्स के लिए रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड एंटोगोनिस्ट के बीच में डेफिनेशन बताइए मतलब डिफरेंस बताइए आप रिसेप्टर क्या है रिसेप्टर वो है प्रोटीन विच आर क्रूशियल टू कम्युनिकेशन सिस्टम बॉडी के अंदर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है बिटवीन सेल्स उनके ऊपर बहुत क्रूशियल होता है रिसेप्टर्स इसको हम कहते हैं रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स जो होते हैं जनरली सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं नेक्स्ट है अगोनिस्ट अगोनिस्ट वो ड्रग्स होते हैं जो मिमिक करते हैं नेचुरल मैसेंजर की तरह बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स को स्विच ऑन कर देते हैं यानी कि उनको एक्टिव बना देते हैं और वो एक्ट करेंगे मिमिक करेंगे नेचुरल मैसेंजर की तरह एग्जाम्पल इसका नहीं दिया हुआ सो नेक्स्ट देखते हैं एंटागोनिस्ट ड्रग्स दैट बाइंड द रिसेप्टर साइड ड्रग्स ये वो ड्रग्स होते हैं एंटागोनिस्ट जो रिसेप्टर साइड पे बाइंड अप हो जाते हैं एंड इनिबिट्स करते हैं इसके अपने नेचुरल फंक्शन को इनको हम कहते हैं एंटागोनिट्स उसके बाद नेक्स्ट है नेम टू आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज इन फूड मटीरियल्स गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियडिकल एंटीबायोटिक एंड बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक एंड थर्ड है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सल्फर ड्रग सो जनरली दो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है एस्पर्टेमे एंड एलिटेमे ठीक है और उसके बाद नेक्स्ट है बैक्टी बैक्टीरी सीडियल एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है पेनिसिलिन एंड बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है टेट्रासाइलिन नेक्स्ट है सल्फा ड्रग का एग्जाम्पल है सल्फा पिरिडिन और सल्फा ग्वानिडिन नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर जो है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का इस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर में से आने के चांसेस हैं पॉलीमर्स बायोमोलिक्यूल्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इन तीनों में से एग्जाम्पल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं सो प्लीज मेक श्योर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर उठा के देखें और वैल्यू
पॉलीफोस्फेट ये उसने अपनी मम्मी को बताया कि कैसे कैसे ये पॉल्यूशन करता है वाटर के अंदर और ये डिटर्जेंट जो है हमारी रिवर्स के लिए कैसे कैसे एक तरीके से पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है हार्मफुल है हमारे रिवर्स के लिए यहाँ पर हमें बताना है वैल्यूज क्या शो की पुनीत ने हमेशा याद रखना वैल्यूज में ये मत लिख देना ऐसा किया उसने वैसा किया सीधे सीधे बताना है उसने क्या वैल्यू शो की है वट आर द क्लिनजिंग एजेंट्स यूजली प्रेजेंट इन डोमेस्टिक डिटर्जेंट ऐसे कौन से क्लिनजिंग एजेंट्स होते हैं जो डोमेस्टिक जो घर पे यूज किया जाता है डिटर्जेंट्स उसके अंदर पाए जाते हैं वाई डज पॉलीफोस्फेट एड टू डिटर्जेंट्स डिटर्जेंट्स के अंदर पॉलीफोस्फेट क्यों यूज किया जाता है पुनीत एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फॉर रिवर्स उसने कंसर्न दिखाया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑफ रिवर्स के लिए रिवर्स के लिए प्रोटेक्शन एक तरीके से नेक्स्ट है डिटर्जेंट्स यूजली कंटेंट हमारा क्वेश्चन था कि कौन से क्लिनजिंग एजेंट्स होते हैं डोमेस्टिक डिटर्जेंट्स के अंदर डिटर्जेंट्स के अंदर यूजली होते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट बेंजीम सल्फोनिक एसिड के ओके नेक्स्ट है पॉलीफोस्फेट क्यों यूज किया जाता है डिटर्जेंट्स के अंदर पॉलीफोस्फेट जनरली ऐड किया जाता है डिटर्जेंट्स के अंदर ताकि जो वाटर है उसको सॉफ्ट किया जाए ताकि वो सोल्यूबल हो जाए कॉम्प्लेक्स के साथ विद सी ए टू प्लस यानी कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आय के साथ देयर बाय वो उसको इन इफेक्टिव बना देता है सो so गाइज इसी के साथ हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप किए हैं आई होप आपने सब नोट डाउन किए होंगे अदरवाइज स्नैप्स लिए होंगे सो so, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके असाइनमेंट दिया हुआ है मैंने आपके लिए वो एक होमवर्क है उसको आप करिए और मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड करिए ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस भी होती रहे और आप ईजिली सब चीज़ों को कवर अप कर सके ओके okay? इसी तरह हम धीरे धीरे सारे चैप्टर्स कवर कर लेंगे केमिस्ट्री के भी आई होप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो जनरली मैं कवर करने वाली हूँ बिकॉज उसमें थोड़ा अच्छा है मेरा और फिजिकल केमिस्ट्री भी और इनऑर्गेनिक के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी सो आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा मेरा केमिस्ट्री का लेक्चर्स भी और जो बच्चे बात कर रहे हैं बायोलॉजी के लिए बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट होने वाली है कल से ह्यूमन फिजियोलॉजी हम स्टार्ट कर देंगे सो प्लीज अपने सीट बेल्ट बिल्कुल बांध लीजिए और पढ़ने के लिए बैठ जाइए थैंक यू सो मच अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिल सके उनकी स्टडीज में थैंक यू सो मच है गुड डे बाय